നമസ്കാരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റാണ് രോഗങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവ് അത് പ്രവാസ ലോകത്തായാലും കേരളത്തിലായാലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് രോഗത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കാരണം അധികം പേരും ഇപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലൈഫിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഒരു അല്പനേരം കിട്ടിയാൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് അധികവും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വ്യായാമം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും കുറഞ്ഞും ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി കാണുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വെള്ളമാണ് ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സർവൈവ് ചെയ്യാം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അത്രയും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മാറിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിലൊക്കെ എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളതും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം അതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് എൻ സി വാട്ടറിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് വാചാലമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിൽ നല്ല അറിവ് വേണം അപ്പൊ സൈദിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാവുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ സി വാട്ടറുമായി അത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം സൈദിക്ക ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞതൊരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ പിറകെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ഇതിന്റെ ധാരണ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാൻ വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെള്ളം ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ അത് ചെറുതല്ല അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കാരണം വെള്ളം ജീവനെ നിലനിർത്താനുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം ആരോഗ്യത്തിനെ നിലനിർത്താനുള്ള രണ്ടും രണ്ടും രണ്ടു മന്ദിരങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നല്ല പറയണത് ഭക്ഷണം വേണം അധികമായിട്ട് വേണ്ട പക്ഷേ വെള്ളം അത് ജീവനെ നിലനിർത്താനുള്ള മറിച്ച് ആ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ആരും ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മരണമാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിശോക്തി വന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉമ്മാക്ക് ഡയബറ്റിക് വന്ന് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്നത് അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അത് ഈ ഡയബറ്റിക് ബാധിച്ചിട്ട് രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ടാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് മറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആളെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മാക്കുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരു മകനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ സിസ്റ്റേഴ്സോ ബ്രദേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും പേടി വന്നു കാരണം ഈ ഡയബറ്റിക്കിന് ഞാനും കാരണം അതുവരെയുള്ള കേട്ടുകേൾവി അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് വെച്ചിട്ട് പ്രാ പാരമ്പര്യമാണ് പ്രമേഹം എന്നുള്ളത് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവാണ് അതൊരു കാരണം കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഈ പ്രമേഹത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് മുതൽ പേടി തുടങ്ങി മറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എനിക്ക് പ്രമേഹം ബാധിച്ചു ശക്തമായ പ്രമേഹം അത് ശക്തമായ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ടൂയിലുള്ള ടു എയ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള രക്തത്തിൽ ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ടു എയ്റ്റിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നിന്നില്ല കാരണം ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടും എൻ്റെ ഉമ്മ പതിനഞ്ച് വർഷമേ ജ
ഗംഗൻ വാട്ടർ ഈ ഗംഗൻ വാട്ടറിനെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാനത് കേട്ടു സശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടിരുന്നു ഞാനത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേറെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എഴുതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആറ് മാസം കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ ഞാനത് എന്നിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി ആറ് മാസം ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയബറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ നോർമലാണ് ഇപ്പം അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് എങ്ങാണ്ടുള്ളായിരുന്നു അത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തേ ഉള്ളൂ അളവല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ കൈകാൽ വരയൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് മൈഗ്രെയിൻ വേദനകൾ എൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് തന്നെ അപകടത്തിലായിരുന്നു മറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഈ സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഞാനൊരു എൻ്റെ അളിയൻ്റെ സ്ഥാപനം നടത്തി പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ അളിയൻ എനിക്കൊരു ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒരു ഫുഡ് വെയർ ഷോപ്പ് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ നോട്ട് നിരോധനം മൂലം അതും പൊളിഞ്ഞ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് വളരെ ഒരു ടെൻഷനിലൊക്കെ സമയത്തിലാണ് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അതെൻ്റെ വന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മുന്നിലിപ്പ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവരവസരം തന്നതുപോലും ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് അതുവഴി ഞാനിന്ന് ആദ്യത്തെ നാല് മാസം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പം അടുത്ത ഇത് അടുത്ത ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു എൻ്റെത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെടുത്ത് പോയിട്ട് ബാഗും തൂക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് മറിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ അറിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവർക്കും ഞാൻ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യൽ തുടങ്ങി ഇതൊരു ആ ഫ്രീ അതായത് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിലവിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഡ്രഗ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അതിൽ അത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് വാങ്ങി അവരുടെ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മിഷനറി മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി വേറൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഇല്ല വാങ്ങിയവർ അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ ഇതിൽ എൻ്റെ കൂടെ പങ്കാളികളാണ് കാരണം വിൽപ്പനക്കല്ലിട്ട് അവർ വാങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ അവർ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം തുടങ്ങി എന്നുള്ള വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് ധാതുന ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് ഫോസ്ഫറസ് അയൺ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിനറൽസ് ആണ് എത്രത്തോളം വെള്ളത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഭൂമിയും നമ്മുടെ ജലവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും അത്ര മലിനമല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഒരു എഴുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് മെഡിക്കൽ രംഗം വിളിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്നാണ് അതിൽ കുറച്ച് രോഗങ്ങളെ പേര് ഞാൻ പറയാം ടി ബി ഡയറിയ മലേറിയ വസൂരി ചിക്കൻ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ പോളിമിലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങളായിരുന്നു മറിച്ച് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ രംഗം വികസിച്ചു പാടെ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ രോഗങ്ങൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള മറിച്ച് എഴുപതുകൾക്കും എൺപതുകൾക്കും ശേഷം രോഗങ്ങളെ മെഡിക്കൽ രംഗം വിളിക്കുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്നാണ് ഈ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട
അതുപോലെ തന്നെ നോർദൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ലോർദ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ ഹുൻസാ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ ഹുൻസാ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു താഴ്വരയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൽക്കലിനിറ്റി ഉള്ള ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള വെള്ളം മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളമാണ് അവിടുത്തെ ശരാശരി ഒരാളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാണ് അതായത് അവരുടെ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷനിലും റിപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ അപ്പം നമ്മളെന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ നാട് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഒന്ന് അവരുടെ വെള്ളം ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം അവർ പ്രകൃതി തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവർ പ്രത്യേക ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മലിനമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വിഷാംശം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി അത്രയും ഇതായി എന്നുള്ള പക്ഷേ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ രീതി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് കെങ്കൻ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസക്തി അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം മിനറൽസ് എങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകളുള്ള മിനറൽസ് അതിന് നമ്മളതൊരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം ടി ഡി എസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നൂറ്റമ്പത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെ കണക്ക് അത് പക്ഷേ മറിച്ച് നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ നിന്നുള്ള എടുക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ കിണർ നമ്മുടേതായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ കിണറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മുടേതല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള വെള്ളമല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പലയിടത്തുന്നവരാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് വാട്ടർ ചാനൽസ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും അതായത് ഉറവുകൾ നമ്മുടെ കിണറ്റിലേക്ക് വന്നു വീഴുന്നു ഈ വെള്ളം നമ്മൾ വളരെ സംശുദ്ധിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ എല്ലാം മാറി നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വെള്ളവും മാറി എന്നുള്ള ഒന്നാമത് വെള്ളത്തിന് പി എച്ച് എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണത് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ചിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് പി എച്ചിൻ്റെ കണക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ കണക്കാണ് അതിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് മിനിമം ഏഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അഞ്ചിനും താഴെയാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിശോക്തിയുള്ളൂ യെസ് അവിടെയാണ് കെങ്കൻ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസക്തി അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പറയല്ലേ അസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ എന്നാണ് എന്താണോ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അസിഡിക് ആവും എന്താണോ നമ്മുടെ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആൽക്കലിനിറ്റിയിലേക്ക് കഴിക്കും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമുക്ക് ആൽക്കലിനിറ്റിയുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു വിധം അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ആൽക്കലിനിറ്റിയുള്ള മറിച്ച് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് മറിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോറ് ചപ്പാത്തി പുട്ട് ഞാൻ ഒരു മലയാളിയുടെ ശൈലിയാണ് വരുന്നത് കൂടുതലും അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിലെന്താ ഉള്ളത് കാർബ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബ്സ് ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ അന്നജം കൂടുതലാണ് എന്താണ് നമുക്ക് അതിലുള്ള പക്ഷേ അന്നജം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അന്നജം കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ പവർ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിൽക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കതിനെ മറിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഇത്രയും അസിഡിക്കാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ
ആൽക്കലിനിറ്റി ആണ് സംശയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ആ വെള്ളത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്ന് നൂറ്റമ്പത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ടി ഡി എസിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞത് സംസത്തിൻ്റെ ടി ഡി എസ് മുന്നൂറ്റൻപതാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പതാണ് പിന്നെ നേർമയുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാ വെള്ളവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർത്തൺ ഈ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ ഗ്ലേസിയേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ വെള്ളങ്ങൾ മറിച്ച് നമ്മുടെ വിളപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കിണറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഹൈലി അസിഡിക്കാണ് അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിണറ്റിലുള്ള രണ്ട് ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ കോളിൻ കോളിഫോം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം വലിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന കരൾ രോഗത്തിനും കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ആർ ഒ എന്ന് പറയും റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഫിൽട്ടർ ആണ് അത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപകടം ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആർ ഒയെ എഴുത്തി പഴയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്തിച്ച് പറയല്ല മറിച്ച് ആർ ഒൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഒ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെ അതിനെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ബാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആർ ഒ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ചാമത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൂടി ഇനി അതിൽ യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോഴും അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെയും ബാക്ടീരിയകളും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നൊരു സംഗതിയാണ് അതിലുള്ളത് ഒരു അരിപ്പ ഈ അരിപ്പൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോൺ അങ്ങനെ ആണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ സൈസ് പോയിന്റ് ടു മൈക്രോൺ ആണ് പക്ഷെ അതിലും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ആകപ്പാടെയുള്ള മിനറൽസിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് വേണ്ട കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് ഫോസ്ഫറസ് അയണം സോഡിയം ഇതിൻ്റെ ആകപ്പാടുള്ള സൈസ് ഇതിലും കൂടുതലാണ് മറിച്ച് ഈ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടും ശുദ്ധമായ വെള്ളമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം മറിച്ച് മിനറൽസ് ഉള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മറിച്ച് ബാക്ടീരിയനെ കളയാൻ നമുക്ക് ആറ ഉപയോഗിക്കാതെ തരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കെങ്കൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് വെള്ളത്തിൽ ബാക്ടീരിയനെ കളഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലുള്ള മിനറൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തിയിട്ട് അതിനെ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കെങ്കൻ വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽസിൻ്റെ സഹായം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈസിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈസിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പഠിച്ചത് ആനോട് കാതോട് കാര്യം യെസ് ജപ്പാൻ നിർമ്മിത ടെക്നോളജിയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിലവിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എൻ അവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒന്ന് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് രണ്ട് ഈ വെള്ളം ആൽക്കലൈൻ ആണ് മൂന്ന് മൈക്രോ ക്ലസ്റ്റേഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളത്തിനുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് ഞാൻ ഓരോന്ന് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നാമത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറിച്ച് നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ കുക്കമ്പർ പോലുള്ള പച്ചക്കറികൾ നല്ല നട്ട്സ് അതുപോലെ ബെറി പഴങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി റാസ്ബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം ട്രില്യൺ കണക്കിൽ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടി
നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ആപ്പിളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള നൂറ് എൺപത് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള മില്ലി വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക മറിച്ച് കെങ്കൻ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നമ്മളതിൽ ഒ ആർ പി മീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ മില്ലി വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഓക്കെ ആ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെൽസിനെ റെജുവിനേറ്റ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് മിക്സ് ഞാനിവിടെ നാല് തരം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഇത് കെങ്കൻ വാട്ടർ അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ടാപ്പ് വാട്ടറാണ് ഇത് ബോട്ടിൽ വാട്ടറാണ് ഇത് ടാപ്പ് വാട്ടറാണ് ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടാപ്പ് വാട്ടറാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര മില്ലി വോൾട്ട് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ടാ മറ്റേ കുടിവെള്ളം അതായത് പാക്കേജ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അത് പ്ലസ് ആണ് കിട്ടുക അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് മൈനസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ മൈനസ് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒ ആർ പി മീറ്റർ എന്നാണ് ഓക്സിഡൻഷ്യൽ റിഡൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ മിൽവോക്കി എന്ന കമ്പനി യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷനെയും ആൻറ്റി ഓക്സിഡേഷനെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രാൻഡഡ് കുപ്പിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ലെവൽ നോക്കാം നോക്കൂ അതായത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കാരണം ഇത് ഇത്രയും അളവിലുള്ള ഓക്സിഡേഷനാണ് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഓക്സിഡേഷൻ ആക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടും അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇത് അത്രയും ആക്സിഡ ഓക്സിഡേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഇഞ്ചിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്സിഡേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കാം ഏകദേശം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ആ വെള്ളം ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വാട്ടറിനേക്കാളും കുറയാണ് കൂടുതലാണ് മറിച്ച് കുറയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും അത് എത്രത്തോളം ഓക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്രയും അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരം പി എച്ച് ബാലൻസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് എല്ലുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാൽഷ്യം കുറവ് വരുന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മുടെ കെങ്കൻ വാട്ടറിലേക്ക് വരികയാണ് കെങ്കൻ വാട്ടർ നോക്കൂ എത്രത്തോളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മൈനസിലേക്ക് വന്നു മൈനസ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റേഞ്ച് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ആൻറ്റി കെങ്കൻ വാട്ടർ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിനെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ സെൽസാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകളത് പെട്ടെന്ന് പ്രായം വരുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഏജിങ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് തരം വയസ്സുണ്ട് ക്രോണോളജിക്കലി ഏജ് ഉണ്ട് ബയോളജിക്കലി ഏജ് ഉണ്ട് ഈ ക്രോണോളജിക്കലി ഏജിങ് നമുക്കൊരു മുപ്പതാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നാൽപ്പത് വയസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറവ് ഇത
pH engkau, nama kita kita walaupun diri kita. Yeri le nara an, nama kita walaupun pH engkau, patu mada ngasih dikan. Anja an pH engkau, patu indo patu nuru mada ngasih dikan. Nala an engkau, air mada ngasih dikan. Muna an engkau, padina air mada ngasih dikan. Randa an engkau, adu uru laksham mada ngasih dikan. Apa nama kita kita cuan diri kita walaupun, atur tolong pH indo nari am di tulah. Oru oru test an, oru eksperimen an, nama kita cie am boleh nade pH solution wecet, engkau lah dilihat kan oki bolu. Adi mai itu, nama kita kani kira tu, nama kita bottle le water, nama muka company ni ada bottle le water. Nama mereka dengan sticker itu, ada kod terlebih lagi, ada yang point pH ini nolan, yang point anjir pH ni nama mereka kani ciri kira tu. Macam tu, ini tap water highly acidic kan. Nama kita anjir anjir dia aran dia ada nolan pH ni nolan. Aduh boleh, tetapi ini soft drink ni pH ni nolan. Ini nama kita Noku, eh, dasam, awal, adanya kalan daerah, yang naalin de, naal abag itu, kan, nama kita naalin de, itu, api yang cullo nolan. Ini nama kita tap water, aku tu Dubai government, nama kita kerja le, supply je, ini nama kita kuli kamera ni tu, ubi kaya, ni, 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 matu lo, ubi, ni, 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 Orang beri dia orang filter itu kuli kiamat itu nana. Macam sih kengal water nuku elektrolyzing prosesu beri. Yang ada orang chemical yang cerita ada elektrolyzing prosesu beri 9.5 pH lek ke titik itu nuna lana. Awal lah tindak pertanyaan. Okay. Nama re. Ida ane ya asidik ka itu la barang. Ingan ane la kenar barang galom. Kari ingalom mana nama re kuli cium diri kena angel. Itu barang la asidik ka itu la barang mana nama re kuli cium diri kena angel. Nama re. Syarikat itu la. Syarikat ini dah wasta. Nama re. pH balance maru nuna lana. Rakyat ini pH ka apa kerja tulah nuna lana. Macam sih. Nama re kengal Kanwa terani ini baik dengan lagi, nama ke api yang cebalan sendiri ke kondo ramai dengan orang. Amala ceria tindas thai itu la api yang sendiri ke kondo ramai dengan orang. Jadi ceria eksperimen itu makani kena benda. Amala kengal kanwa ter, nain ini alat itu lagi kuli kena. Okay. Ini adalah nama ceria tindas awasta. Nama kuli cuan diri ni adalah asidik gaya orang. Nama ceria tindas asidik lagi kumatu. Macam ceria nama kuli cuan diri kena kengal kanwa ter. Nama ceria tindas alkani ti lagi kumatu orang. Macam ceria anda agila. Orang karena bersalum. Carbon monoxide itu kalau mana, itu adalah soft drink kalau, orang ikut kalau, nama ke, sahaja na pH lek, orang ikut ambat lah nama. Mumpad glass kengan water beri cah boleh, nama ke, ini asidik kait lah, ini berlalu tena mai cerdik ambat lah nama. Ini adalah nama kita dalam diri anda mai cerdik lah nama ni kiri. Adik nama ke ini adalah karena, kalau saya ini terim dah kalkulasi na ikut mai cerdik berlalu tena, orang diri cah asidik kakan, ini carbon monoxide itu cerdik na ini sih dalam panian dengan bishos cerdik nama kita kiri na ini berlalu tena berlalu nama. Ciri kita ni ni al, walau ada juga macam macam itu lalu sengaja dia nanti. Ini, nama kita kanser ni karena, ni, 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 kanan cerita ni perwarti, ni apa ini lalu Dr Otto Henry Schwarberg. Hari tu lalai itu, mupeti undel Nobel Prize gitia, kanser ni karena ni lalu the root cause of cancer ni lalu, adi ni karena ni lalu Nobel Prize kan datia, karena ni lalu kan datia, al, deh tu Nobel Prize gitia, deh tu, saya sahaja jadi lalu deh tu ni pernah tu lalu teri kena karya ni lalu, ini kan datia, asidosis ni lalu. Apam ini pressure kalau cuit ni lalu, samai mana, Muhammad Syed ni lalu, orang Kacau pada karena itu, nanti kami nanti nanti lah repot dengan anggini ada, ada food wear itu lor company itu ada kami nanti kau dikira. Awalnya itu lor macam mana ini curi yang sami mana ada kami panggil aja. Walau ini ini lor macam, perdiksi ke ada, ada itu jiwida anggini ada, unexpected ada. Apa perdiksi sama itu lor macam mana ada itu nama jiwida itu, nama lor orang itu dia poli mana. Anggini lor macam itu ni bahagia itu ada, inna ada kami nama lor dal pan airan panggil aja. Tengen water itu lor lor ada orang kilo medicine nallah, ada orang ada kami edtu parah ini lor macam itu karya, ada orang kilo lor marin nallah. Paksa ni kalau kami semua lor bela Tinde, ala vil, aduh, mula ganggalum, awasnya mula content itu melalum, add ini, na, uru ubah garana mana, medical ubah garana mana, ini mana faham ini beri. Apa orang orang adah itu ni, jiwida mati ada, ini uru ubah garana tinde entry ada. Aduh, kudu tada, uru adah itu ni suhur tana, uru waditiri mana adah itu ni jiwitil anunda ada, adah itu ni pera, rendu tawada, uru kelam marakan agilah, ini anggota la warshanggalu mana adah ham parai nanda, era kada peti dikin adah itu orang inu parai nanda. Apa lida Muhammad Syed ini nalla adah itu na, ini uru product Introduce ida, alur deh perana ina teh coidiya. 